ekranlarından herkese mutlu akşamlar. Bugün 7 Nisan 2024. Kentimizde yaşanan gelişmeleri aktarmak üzere ana haber bültenimize başlıyoruz. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle Kapıkule Sınır Kapısı Gümrük Muhafaza ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından iki tırda yapılan aramalarda 58 kilogram uyuşturucu hap ele geçirildi. <gülüyor> Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleriyle Kapıkule Sınır Kapısı Gümrük Muhafaza ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. <gülüyor> operasyon kapsamında Kapıkule Gümrük sahası içerisinde durdurulan iki tırda arama yapıldı. Nerede? Nerede? Kas, kas, kas, kas, kas, kas. Dedektör köpek Carlos'un da katılımıyla tırların çekici kısmında yapılan aramalarda 50 milyon Türk lirası değerinde 58 kilo 176 gram eksi zehap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki şüphelinin işlemleri devam ediyor. Trakya Gazeteciler Derneği tarafından iftar programı düzenlendi. Kente görev yapan basın mensuplarının bir araya geldiği iftar programında konuşan Dernek Başkanı Orhan Doğan, programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Trakya Gazeteciler Derneği geleneksel iftar programı dün akşam gerçekleştirildi. Dernek binasında gerçekleşen programa TGD Yönetim Kurulu üyeleri ve kente görev yapan basın mensupları katılım gösterdi. Programın ardından açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı Orhan Doğan, emeği geçen herkese teşekkür etti. İyi akşamlar, iftarımıza geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz, Trakya Öztürk Derneği'nin iftarları geleneksel hale geldi. O da işte bildiğiniz gibi gideli iftar yaptığımız için, bunu böyle inşallah bir dahaki sefere ve bir daha gerçek arkadaşlar da devam ettirir. Geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Edirne'de Ramazan Bayramı öncesi polis ekipleri tarafından trafik tedbirleri uygulaması gerçekleştirildi. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Ramazan Bayramı öncesi sürücülere yönelik drone destekli uygulama yaptı. Uygulama kapsamında vatandaşlara emniyet kemeri, cep telefonu, kırmızı ışık ve yaya öncelikli denetim gibi kural ihlallerine karşı bilgilendirmeler yapıldı. Trafikte hız yapan ve kuralları ihlal eden sürücülere ise idari para cezası uygulandı. Sürücüler de bayram tatilinde trafikteki herkesin çok daha dikkatli olması gerektiğini söylediler. Uykusuz yola çıkılmaması ve trafik kurallarına son derece riayet edilmesini öneriyorum. Hatalı sollama, surat her zaman felakettir. Bunlara dikkat edersek herhangi bir sıkıntı olmaz. Yani bunlar çok önemli trafikte. Hata kabul etmiyor trafik. 14 merkez bayram tedbirleri süresince yapmış olduğunuz uygulamalar Tekirdağ'da otomobille çarpışan araç Hurda'ya döndü. Paramparça olan aracın sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Tekirdağ'ın Saray ilçesi Büyük Yoncalı Mahallesi çevre yolu üzerinde kaza meydana geldi. Saraydan Çerkezköy istikametine seyreden SÖ idaresindeki otomobil, aynı yönde seyreden HS idaresindeki otomobili arkadan çarptı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü HS, hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıkarken diğer otomobilin sürücüsü SÖ ise yaralandı. İhbarda bulunulması üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı otomobil sürücüsü SÖ, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından hurdaya dönen araçlar, çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılırken kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Müzik 
Edirne'nin uzun köprü ilçesinde tarlada ilaçlama yaparken devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti. Edirne'nin uzun köprü ilçesinde bağlı Elmalı köyünde çiftçilik yapan MG, tarlayı ilaçladığı esnada traktör yan yattı. Devrilen traktörün altında kalan traktör sürücüsü MG ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri traktör sürücü MG'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. MG'nin cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından icra edilen uygulamada 15 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri göçmen şahısların can ve mal güvenliğini tehlikeye atarak haksız kazanç elde etme yolunda olan organizatör şahısların bağlantılarını ortaya çıkarmak ve failleri yakalayarak adli mercilere teslim edilmesini sağlamak amacıyla çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Bu kapsamda ekipler tarafından Meriç ilçesine bağlı Nasuhbey köyünde icra edilen uygulamada 15 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Göçmenler ülkelerini iade edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Organizatör şahıslar hakkında adli tahkikat yapıldı. 9 günlük Ramazan bayramı tatilinin başlaması ile birlikte tatil bölgelerine gitmek isteyen vatandaşlar Trakya yollarında yoğunluk oluşturdu. Yurt genelinde 9 gün sürecek Ramazan bayramı tatilinin başlaması ile birlikte İstanbul'dan yola çıkan tatilciler Trakya yollarında yoğunluk oluşturdu. Yenice Kavşağı, Malkara Kavşağı, Üniversite Kavşağı gibi noktalarda oluşan yoğunluk sebebiyle trafik zaman zaman durma noktasına gelirken sürücüler ise sıcak havanın da etkisiyle zor anlar yaşadı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik şube ekipleri de yollarda herhangi bir olumsuzluk durumunun yaşanmaması için gerekli önlemleri aldı. Tatilcilerin oluşturduğu yoğunluğun bayramın ilk gününe kadar artarak sürmesi bekleniyor. Edirne Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarmaları tarafından 1 Ocak ile 5 Nisan tarihleri arasında yapılan uygulamalarda 90 bin araç ve araç sürücüsü denetlendi. Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda trafik jandarma sistemleri tarafından 1 Ocak ile 5 Nisan tarihleri arasında yapılan denetimlerde 90 bin araç ve araç sürücüsü kontrole tabi tutuldu. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Güneş Optik ve Edirne Ziraat Odası hava durumunu sunar. Edirne'de yarın hava parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığının en düşük 9, en yüksek 24 derece olması bekleniyor. Edirne Ziraat Odası ve Güneş Optik hava durumunu sundu. Edirne'de bu geceki nöbetçi eczaneler şöyle. Barutluk Mahallesi, Ahmet Taşçı Caddesi, numara altındaki Şeren Eczanesi. Fatih Mahallesi, 10104. Cadde, numara 14 Taksim 75'teki Giray Eczanesi. Bültenimizin burada sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma da mutlu akşamlar diliyorum.